good evening madam good evening good evening my dear students good evening am i audible my dear students am i audible nan voice kelta idre esa type maadi nan voice kelta idre ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೇ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೇಣುಕಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಪಿತಾ ವಿನಾಯಕ್ ಶರಣ್ ಸಂಜು ವಿನೋದ್ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಪೇಪರ್ ಒನ್ದ ಕ್ಲಾಸು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ ಏಳು ಏಳು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಯಾರಿ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರಿ ಎಸ್ ಬನ್ನೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಂ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರಿತರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದರ ಪರಿಣಿತ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತಿಳುವಂಥ ಸಜೆಷನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಇದನ್ನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟೇ ಇದಿಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ನೌನ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರಿತರಿ ನೌನ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾಮಪದ ಏನು ನೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾಮಪದ ತ್ರಿತರಿ ಸೊ ನೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಕಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಈ ನೌನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ಈ ನೌನನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಸತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಮಾತ್ರೆ ಎದಕ್ಕಿದೆ ಎದುರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಆ ಮಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇನು ಬಿಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು 
ಮೊನ್ನೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟೈರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಪೇಪರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಹಂಗಾರ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪೇಪರ್ ಟೂದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೆಸೆಸರಿ ನೈನ್ತ್ ಮತ್ತು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಪದವನ್ನು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ದ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟಿ ಇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟೀಚ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೀಚನ್ನು ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ವರ್ಬದ ಇದು ನೌನದ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಹಂಗಾದರೆ ನಾನು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಂಗಾರೆ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಏ ಏನು ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹ್ಞೂ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾವ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾವ್ಯ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಈಗ ತಾನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೌನ್ ವರ್ಬ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೇಣುಕ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೇಣು ರೇಣುಕ ವಾಡ್ ಐಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಸಾರಿ ಯಾವ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಯೂಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿತಾರೆ ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನೌನ ಪ್ರಣೌನ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಇದ್ದವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಪೇಜಸ್ ಆದರೂ ಓದ್ತಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎ ಹಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಕಾಂ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಕಸ್ಸಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಮಾರ್ಕಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಹಾಂ ಎಸ್ ಪಾನಿ ಹಂಗಾದರೆ ನಾಮಪದದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್
what is the synonym of student let me have oh my god reno you are really 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 quick na nimige illi kalustha illa hege kaliyudanna helkodta idini nan illi nimige kalustha illa hege kaliyudanna helkodta idini very good renuka very good gowda sir excellent very good kavya excellent beta excellent very good vinayak sir ha na nimige illi kalustha illa ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದವರು ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಂ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂಬಿಕಾ ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಂ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದೆ ಅಥವಾ ಪೆಡಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಹಂಗಾರೆ ನಾಮ ನಾಮ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮನಾರ್ಥಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ನಾಮ ಪದವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮ ಪದವನ್ನು ವಿರೋಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಮ ಪದ ಯಾವುದದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೀಗ ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿರೋಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೀಚರ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರಿತರಿ ಟೀಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರಿತರಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಪದ ವಿರೋಧ ಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಂಗಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಡೈಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ 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 ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಾರು ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಸಲ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಬೇಸಸ್ ಹಂಗಾರೆ ನಾಮಪದದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ತರಹದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ನಾಮಪದದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಥರದ ನಾಮಪದದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ಮಠ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮಾನ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಮಪದದ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ ಕಲಿಬಾರ್ದ ಅರ್ಥ ಇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕಾ ಕಲಿಬಾರ್ದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನ
ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಈ ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ the best student <clears throat> i have a class i have a class the class has the class has many students many students many students one of them one of them is raju ha illi nanu small story barididini number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 ha idanna odid mele rearrange madbek nimige sadhe nivu en madbek iga rearrange ha angare one ne vakke yavud bartada one ne de yavud bartada 1 na 2 na 3 na 4 a 5 a ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೇಣುಕಾ ಆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಸ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರ್ಪಿತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿನಾಯಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಮೈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹಿಂದಿಗಡೆ ಒಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಈಗ ಅರ್ಥಾನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಫ್ ಅತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಇದು ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಈ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನೋಡುವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಬೋಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಂಗ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಆಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡಿ ನಾ ಬಿಟ್ಟನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆವಾಗ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನೇ ಈ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿ ಅತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಲೀಲಾ ಕೇಳಮ್ಮ ಕೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರೆ
ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಂಗಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಥರ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಂಗಾರೆ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರ ಈದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುವುದು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ನಾಮಪದವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಹಂಗಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಥ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳಿತೀರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ the just we which introduced idu iga thane yava class anna parichayisidivo aa class nalline angare number 3 aadmele number 4 bartada the class is many students aa many students nalli obbanu raju idane one of them is raju angare next number em bartada 5 bartada tritari tritari ha adaralli ಒಮ್ಮಿಲ್ದೊಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹೌ ಈಸ್ ಹಿ ಆ ಅದೇನು ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಬರ್ತದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಲ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಮಪದವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಾಮಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಕ್ಕಾ ಪಡಿತೀವಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿರ್ತದ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಥದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಮಪದ ನಾಮಪದದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ದಿಂದ ಆಗುವ ಗೊಂದಲ ಮಗಳು ಆ ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವ ಸರ್ವನಾಮ ಹಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಾಮಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳಿತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಂ ತಿಳಿತಾರಿ ಎಸ್ ಹಾಂ ಗೌಡ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿರ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಗೌಡ ಸರ್ ತಿಳಿತಾರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ತಿಳಿತಾರಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಿಳಿತಾರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಹಾಂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೇರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಣಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾನ್ರು ಇದಾರೋ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರ ತಿಳಿತಾ ಹಾಂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಏನೇನೇನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗಲೇ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ 
ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನುಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ನಾಮಪದವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮಿಲ್ದ ಮೇಲೆ ನಾಮಪದದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ನಾಮಪದದ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರರ್ಸ್ ನಾಮಪದದಿಂದ ಅಥವಾ ನಾಮಪದವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನ್ನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಟೂತ್ ಹಾ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಇದಾವೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾ ತಪ್ಪು ಬೇಡ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ನಂಬರ್ ಟೂ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇವೆರಡನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ come on guys come on you all are brilliant nimmanna nanu eno kalisi enanno tilisi prayatna padta illa nimmalli iruva gnanavanne dhyanarjane enna madlikke prayatna padta idini karyavanna maartta bandiddiri in mele karya yoga vanna madona very good ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬರ್ತದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನು ಬರಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ದ ಉತ್ತರ ದ ಬರ್ತದ ಹಾ ಈಗ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಹಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝೀರೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹಾ ಗೈಸ್ ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಟೂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಇವೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ B option 3, C option 1, D option 0. In this sentence, how many errors are there? 2, 3, 1, 0. How many errors are there? Renuka. Renuka, I have not expected from you like this. Really? Hmm, now, okay. All of you, 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 it's okay, no problem, Renuka. ಹಾ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು ಹಾಂ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಎರರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ದಟ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಓ ಮೈ
as soon as i asked that question you have answered to me very good renu ma'am vinayak uh, wrong gowda sir edit it edit maadi adanna edit maadi gowda sir i think you told me the error please edit it i want the aptitude nature nimmalli aa ondu aptitude nature barbeku ondu vakya nim kan munde bantandra id ha sahi illi elle tappide idna gachchidbeku nimmalli aa aptitude nature bartandre next nan kalisuvanta mental ability nim tilithada adad mele kalisuvanta computer tilithada adad mele child development pedagogy nim tilithada very good so what are guys illi ತುತ್ತಿದ್ದು ಟಿತ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುತ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಟಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ತಿಳಿತರಿ ಈ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಟುತ್ ಟಿತ್ತ ಏನದ ನಾಮಪದ ಅದ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಿಂದ ಎ ಯಾಕೆ ಬತ್ತು ಇದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಿಂದ ದ ಯಾಕೆ ಬತ್ತು ಇದು ನಾಮಪದವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಎ ಬತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಮಪದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದ ಬತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಮಪದಗಳ ದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಹ ಎರರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರಿ ಎರರ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾಮಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಎರರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾಮಪದದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬರುವವು ಈ ನಾಲ್ಕು ತರದಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರರ್ ನಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಮಪದ ತಕೊಂಡೆ ನಾಮಪದ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕಿಸಿದ ಎರರ್ ನಲ್ಲಿನೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಮಪದದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಒನ್ನೇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಥೋನಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಕ್ಲಾಸದ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ತಿಳಿತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಈಗಲೇ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸೊ ನಾಳೆ ನಾಮಪದ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಮಪದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾಮಪದದ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಿಳಿತಾರೆ ಎಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳಿತಾರೆ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಮೈ ಡಿಯರ್